நாடற்றவர்களின் கடவு சீட்டு இது படிச்சுட்ருக்கும்போது எனக்கு வந்து என்றது அந்த ரீசண்டாக வந்த ஒரு ஏஆர் ரஹ்மான் பாட்டு மறக்குமான் நெஞ்சமில் வந்து எங்கு தொடங்கும் எங்கு முடியும் இந்த பயணம் அப்படின்னு ஒரு லைன் ஒன்று வரும் அதுதான் ஞாபகத்தில் வணக்கம் இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து எழுத்தாளர் தெய்வீகன் அவர்களோட ஒரு ஸ்ரீலங்கன் ரைட்டர் ஈழ தேசத்து மனித உணர்வுகளை தனது எழுத்துக்களில் அழுத்தமாக பதிவு செய்பவர் வணக்கம் வணக்கம் கிருஷ்ண பிரபு வணக்கம் இப்போ இவரோட நாடற்றவர்களின் கடவு சீட்டு விகடனோட பப்ளிகேஷன்ஸில் ரிலீஸ் ஆகிருக்க ஒரு புது புது நாவல் படித்து முடிச்சுட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு நாடற்றவரின் கடவு சிட்ட அனுபவம் குறிப்பிட்ட கதையையும் அதன் அது தொடர்பான கதை களத்தையும் தொடர்ச்சியாக ஒரு ஆறு மாதங்கள் கரி பண்ணுவது என்பது மிகவும் ஒரு சவாலான விடயம் அதே நேரத்திலே ஒரு வணிக ரீதியான சஞ்சிகையில் இவ்வாறான ஒரு விடயத்தை எழுதுகின்ற பொழுது சில ஒரு ஒரு டார்கெட் ரீடர்ஸை நாங்கள் எய்ம் பண்ணி எழுத வேண்டிய ஒரு தேவையும் இருக்கிறது அதே நேரத்திலே வந்து எழுத்து தொடர்பாகவும் நாங்கள் எழுத வருகின்ற விடயம் தொடர்பாகவும் எந்த ஒரு சமரசமும் செய்து கொள்ளாமலும் இருக்க வேண்டும் அந்த விடயத்திலே ஒரு ஆறு மாதம் இது அதிகப்படியான வார்த்தை என்றாலும் ஒரு தவம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் மிகவும் ஒரு நிறைவான அனுபவத்தை தந்தது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அதில் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய தடுப்பு முகாமிலும் அதாவது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வருகின்ற அகதிகள் தொடர்பாகவும் இருக்கக்கூடிய பல்லாயிரக்கணக்கான கதைகளில் ஒரு சிறு துளியை இந்த தொடரில் நான் எழுதியிருக்கின்றேன் அது தொடர்பில் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியும் நிறைவு என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஒரு அகதிகள் படகு வந்து இலங்கையிலேருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு பயணப்படுது அந்த கடல் பயணம் எப்படிப்பட்ட ஆபத்தான பயணம் அப்படிங்கிறது தான் கதை நார்மலாக இப்போ ஆஸ்திரேலியானாலே சிட்னி மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மேட்சஸ் கிரிக்கெட் கிரவுண்டு ஆஸ்திரேலியன் ஓப்பன் டெலிஃபோன் மணி ஃபுல் பாட்டில் வர மாதிரி கங்காரு துளி குதித்து ஓடி போகிற கங்காரு இதை தான் ஞாபகம் வரும் ஆஸ்திரேலியாவில் நாங்கள் ரொம்ப மன வழிகளை அனுபவித்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் நீங்கள் பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க எப்படிப்பட்ட அதான் அதாவது தமிழர்கள் புலம்பெயர்ந்து செல்லுகின்ற தேசங்கள் எல்லாம் அநேகமாக அவர்கள் சென்று சேர்ந்து விட்ட பிறகு நாங்கள் காணுகின்ற காட்சிகளும் அங்கு நாங்கள் அனுபவிக்கின்ற பலவிதமான டோலர் கனவுகளையும் தான் நாங்கள் அதிகம் நீங்கள் சொல்வது போல வழியில் கண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் அங்கு அகதிகளாக செல்பவர்கள் குறிப்பாக விமானத்தில் அகதிகளாக செல்பவர்களுக்கான பிரச்சனைகள் சற்று குறைவு என்று கூறலாம் ஆனால் அகதிகளாக செல்கின்ற பயணமே ஒரு மிகப்பெரிய உத்தரிக்கின்ற ஒரு பயணமாகவும் அதன் பின்னர் அவர்கள் உடனடியாக யாரையும் பல நாடுகள் வெளியில் விடுதலை செய்து விடுவதில்லை அது அவர்களை தடுப்பு முகாமிலிட்டு அவர்களை பலவிதமான சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தி அதன் பின்னர் தான் தங்கள் நாட்டுக்குள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஆஸ்திரேலியாவை பொறுத்தளவிலே இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டுக்கு பிறகு மிக இறுக்கமான ஒரு குடிவரவு கொள்கையை அவர்கள் அமல்படுத்தி இருந்தார்கள் ஏனென்றால் கடல் ரீதியாக அந்த கால பகுதியிலே வந்து இலங்கையில் யுத்தம் நிறைவடைந்திருந்தது ஆப்கானிஸ்தானிலும் யுத்தம் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருந்தது அங்கு இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களிடமிருந்து தப்பி பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் படகு ரீதியாக ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கு சென்றார்கள் அவர் சென்றவர்கள் பலருக்கு ஆஸ்திரேலியா ஒரு இலகுவான இடமாக அமைந்திருந்தது ஆகவே அவர்கள் அங்கிருந்து பல நாடுகளுக்கு சென்று முக்கியமாக இந்தோனேஷியாவுக்கு சென்று அங்கிருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வருவதற்கான பல முயற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வதில் அதாவது முழுமையாக என்று சொல்ல போனால் அவர்களை எதிர்கொள்வதில் ஆஸ்திரேலியா மிகவும் திணறி போயிருந்தது ஏனென்றால் அது ஒரு சட்டவிரோத பயணம் அதே நேரத்திலே வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அவர்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும் அதாவது சட்டவிரோத பயணத்தால் வருகின்ற இவ்வளவு மக்களையும் ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு இவ்வளவு பல கோடி டொலர்களை செலவு செய்கின்ற பொழுது மக்கள் கல்வி கேட்பார்கள் எங்களது வரி பணத்திலே நீங்கள் இவ்வாறு சட்டவிரோதமாக வருகின்றவர்களுக்கு இவ்வளவு கோடி பணத்தை செலவு செய்கிறீர்களே ஏன் ஏனென்றால் அது அந்த புள்ளியிலிருந்து அந்த விவகாரம் மனிதாபிமான பிரச்சனையில் இருந்து அரசியல் ரீதியான பிரச்சனையாக மாறும் அது ஒரு தேர்தல் அரசியலாக மாறும் ஆகவே அதனை அடுத்தடுத்த தேர்தல்களில் எவ்வாறு எதிர்கொள்வதென்றிருக்கு அஞ்சியே இந்த ஒரு மனிதாபிமான ரீதியான பிரச்சனையை அவர்கள் மிகவும் ஒரு வன் கை கொண்டு அடக்கினார்கள் அதற்குத்தான் அவர்கள் இவ்வாறான மிக என்ன சொல்வது மிக பாதுகாப்பான ஒரு தடுப்பு முகாம்களையும் நீண்டகால தடுப்புகளையும் அவர்கள் கடைபிடித்தார்கள் 
அவ்வாறு வந்து அகதிகளுக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் தான் இப்பொழுது இந்த நாவலிலும் பேசப்பட்டிருக்கின்றன இந்த பிரச்சனை இப்பொழுது ஐரோப்பாவில் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அங்கேயும் அதே பிற ரீதியான பிரச்சனை தான் இருக்கின்றது ஆனால் ஆஸ்திரேலியாவில் மிக கடுமையானது என்று சொல்லலாம் அதாவது உலகளாவிய ரீதியிலே ஆஸ்திரேலிய தடுப்பு முகாம் தொடர்பான பலவிதமான விமர்சனங்கள் இருக்கின்றன ஐக்கிய நாடுகள் சபை வரைக்கும் முறைப்பாடுகள் சென்றிருக்கின்றன அந்த வகையில் நீங்கள் சொன்னது போல் வெளியில் காட்டப்படுகின்ற ஒரு சௌந்தரியமான உலகம் என்பது ஒரு பகட்டானது அதே ரீதியில் இது மாதிரியான ஒரு இருண்ட உலகம் என்பது பலர் பலர் அறியாதது அங்கே நடைபெறக்கூடிய அங்கு எத்தனையோ அகதிகள் இறந்திருக்கிறார்கள் அந்த தடுப்பு முகாம் வாழ்க்கை இப்போ அதாவது ஜீரணித்து கொள்ள முடியாமல் எந்தவித தொடர்புகளும் அல்லாமல் ஒவ்வொரு கனவுகளுடன் வந்தவர்களுக்கு இவ்வாறான ஒரு உலகத்தினை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பதை புரியாமல் இறந்திருக்கிறார்கள் அவ்வாறு கூட பல சம்பவங்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றன அந்த ஒரு இரண்ட உலகத்தின் ஒரு துளிதான் இந்த நாவல் என்று பொருள் இது ரொம்ப நீதன்கிற ஒரு கதாபாத்திரத்தை சுற்றி நடக்கிற ஒரு நாவல் அந்த நீதன்கிற கதாபாத்திரம் தான் இப்போ கதையோடய ஹீரோ அவரை வந்து நீங்கள் மையப்படுத்தி அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கதையை சொல்லாமல் இன்னொரு ஆஸ்திரேலியன் அஃபிஷியலோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து இந்த கதையை சொன்னதுக்கான காரணம் என்ன ஒரு பாதிக்கப்பட்ட ஒரு கதாபாத்திரம் ஒரு பல பாத்திரங்கள் உலாவக்கூடிய ஒரு முகாமிற்குள் வருகின்ற பொழுது அது உணர்வு ரீதியாக தன்னளவில் சமமான உணர்வுகளை பகிரக்கூடியவர்களுடன் சேர்ந்து ஒரு கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது பலவிதமான ஏற்றக்கங்கள் இருப்பதற்கு சான்ஸ் இல்லை அதாவது அது ஒரு இரக்கத்தை கோருகின்ற ஒரு பாத்திரமாகவும் அது ஒரு பறிவை தேடுகின்ற ஒரு கதாபாத்திரமாகவும் இருக்கும் ஆகவே இன்னொரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கதைகளை அங்கு பேச முடியாது ஆகவே ஒரு மூன்றாவது ஒரு பர்சன்ஸ் நரேட்டிவ் என்று பார்க்கின்ற பொழுது தான் ஆஸ்திரேலியா தரப்பிலும் கூட இதற்கு நியாயம் இருக்கிறதோ என்று ஒரு கேள்வி அங்கு எழுகின்றது ஒரு கதையிலோ ஒரு அந்த கதை கதாபாத்திரங்களுக்கு இடையிலோ அந்த ஒரு முரணை தொ நாங்கள் அங்கு முன்வைப்பதற்காகவும் அதனூடாக ஆஸ்திரேலிய அரசு தரப்பில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை நியாயம் என்று வாசகர்கள் எண்ணினால் அவர்களுக்கு அந்த ஸ்பேஸை கொடுப்பதற்காகவும் அதற்குரிய அந்த உரையாடலை ஏற்படுத்தி கொள்வதற்காகவும் தான் அதனை ஒரு தேர்ட் பர்சன் நரேட்டிவாக அதனை எழுதுவதற்கு நான் முடிவெடுத்திருந்தேன் இப்போ இந்த புக்கை வெளியிடும் போது வெற்றிமாறன் அவர்கள் வந்திருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அகர முதல்வன் இருந்தார் ஜெயமோகன் வந்திருந்தார் அவங்களாம் என்ன சொன்னாங்க பர்சனலாக என்ன சொன்னாங்க இந்த புத்தகம் உண்மை ஒரு புதிய ஒரு காலம் வழக்கமாக எழுதப்படுகின்ற காலத்திலே வழியான ஒரு கதை அல்ல வெற்றிமாறன் அவர்கள் சொல்லு பேசுகின்ற பொழுது அவர் கூறியிருந்தார் இது இவ்வாறான ஒரு கதையை நான் படமாக்குவதற்கும் பல மாதங்களாக யோசித்து கொண்டிருந்தேன் இது தனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது இது நெஞ்சுக்கு நெருக்கமான ஒரு கதையாக இருந்தது புதிய களம் புதிய புதிய கதாபாத்திரங்கள் இங்கு இருக்கக்கூடிய அதில் அதாவது பெற்றுக்கொண்ட சம்பவங்கள் உணர்வு ரீதியாக கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய இடங்கள் அந்த கதைகளும் கதாபாத்திரங்களும் முரண்படக்கூடிய இடங்கள் ஆகியவை எல்லாம் ஒரு திரைக்கு கொண்டு வரக்கூடிய அளவு சரிவையும் கனதியையும் கொண்டிருந்தன என்று கூறியிருந்தார் படமாக்குவதற்குரிய வாய்ப்புகளும் இருப்பதாக சொன்னார் அது அது நடக்கும் பொழுது தான் அதனை பார்க்க மாட்டேன் சொல்லி வச்ச மாதிரி லக்ஷ்மி சரவணகுமார் வெற்றிமாறன் ஜெயமோகன் மூணு பேருமே இதை வந்து திரைப்படமாக எடுக்கக்கூடிய க சாத்தியக்கூறுகள் எல்லாமே இந்த நாவலுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் அதுவே ஒரு அங்கீகாரம் தானே நிச்சயமாக அது அதன் ஜெயமோகன் அதில் கூறியிருந்தார் ஒரு தமிழ் இலக்கியத்துக்கு இவ்வாறு ஒரு பொற்காலம் நிகழ்ந்திருப்பது என்பது மிகவும் ஒரு வரவேற்கப்படக்கூடிய விடயம்தான் என்று அதாவது ஒரு ஜனரஞ்சகமான ஒரு பத்திரிகையில் அது ஒரு இதழில் வந்திருக்கின்ற பொழுது அந்த எழுத்தும் ஓட்டமும் அவர்களுக்கு வசீகரத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடும் இன்னொரு விடயம் என்னவென்றால் இவ்வாறான ஒரு தொடர்கள் கூடுதலாக மொழியினாலும் உணர்வுகளினாலும் எழுதப்படுவதிலும் பார்க்க சம்பவங்களினால் தொட ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக உருண்டு கொண்டு போவதும் கூட ஒரு திரைக்குரிய கதையாக அவர்களுக்கு ஈர்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கலாம் ஏனென்றால் ஒரு நாவலையோ ஒரு சிறுகதையையோ அவர்கள் திரைக்கு ஏற்றவாறான ஒரு பிரதியாக மாற்றுவதற்கு அவர்கள் பல வேலைகளை செய்து அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இந்த சாரினைத்தான் எடுப்பார்கள் இது கிட்டத்தட்ட அந்த சாராகவே இருக்கக்கூடிய சாத்தியங்கள் இருக்குன்னு நான் நம்புகின்றேன் ஆகவே அது அவர்களுக்கு ஒரு அந்த மாதிரியான ஒரு எதிர்பார்ப்பினை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடும் வழக்கமாக பல கதையில் வந்து ஒன்று கதாபாத்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லைனா அந்த கதை களத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போவாங்க ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப அழகாக கதைக்களம் கதாபாத்திரம் ரெண்டுத்தையுமே பேரலாக எடுத்துகிட்டு போயிருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் விஷுவலாகவுமே வந்து ஒரு விஷுவல் ஸ்டோரி டெல்லிங் இருந்தது உதாரணத்துக்கு வந்து அந்த இடத்த கூட நான் குறித்து வச்சுருந்தேன் நான் அங்கு சென்றபோது அப்பாஸை முதன் முதலாக கண்டேன் எந்த அதிகாரியும் அருகில் அடியெடுத்து வைக்க முடியாத ஆத்திரத்தோடு அவன் நின்று கொண்டிருந்தான் சாப்பாட்டு மண்டபத்திலிருந்து எடுத்து வந்த கோழி தொடை எலும்பை வழக்கையில் இறுக்கி பிடித்தபடி 
யாராவது ஒருவரை குத்திவிட வேண்டும் என்ற வெறியோடு நின்று கொண்டிருந்தான் மேல் சட்டை அணியாத அவனது வெண்ணிற தேகத்தில் கோபுர கோப நரம்புகள் புடைத்து நெளிந்தன அவனது கணுக்கைகள் கோபத்தில் நடுங்கியபடி இருந்தன இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு விஷுவல் ஸ்டோரி டெல்லிங் இருக்குது ஸோ இதனால் இதுவே வந்து இந்த நாவலை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஆக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் நன்றி மிக்க நன்றி இப்போ சொர்க்கமே என்றாலும் அது நம்ம ஊரே போல வருமா அப்படின்ற ஒரு இளையராஜா பாட்டு இருக்குது சாதாரண தமிழர்களுக்கு வந்து இது வேறு மாதிரியான உணர்வுகளை கொடுக்கும் புலம்பெயர்ந்த அகதிகளா அகதி தமிழர்களுக்கு வந்து இது வேறு மாதிரியான உணர்வுகளை கொடுக்கும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த ஈழ தேசத்து நினைவுகள் பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் உண்மையை சொல்ல போனால் புலம்பெயர்ந்த தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் எத்தனையோ கதைகள் இருக்கின்றன அது சில எழுத்தாளர்களாக உருவெடுத்து விட்டால் அவர்கள் அதனை எழுதுகிறார்களே தவிர எழுத்தாளாதார அல்லாதவர்களுக்கு இதைவிட பெரிய கதைகள் இருக்கின்றன அவர்கள் அதனை பெரும்பாலான அவர்கள் சொல்வதில்லை பெரும்பாலான அவர்கள் நண்பர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் என்னை பொறுத்தளவில் புலம்பெயர்ந்த பின்னர் எல்லோரையும் போலவே அந்த நினைவிடை தோய்தல் என்று சொல்வார்களே அதாவது ஊரை திரும்பி பார்த்திருந்து அதனை நோக்கிய பரிதாபம் அதாவது நாங்கள் விட்டு சென்ற விட்டு வந்த கனவுகளையும் விட்டு வந்த நிலத்தினையும் விட்டு வந்த கதா மனிதர்களையும் பற்றி எழுதுவது இது போன்ற இவ்வளவோ விஷயங்களை எழுதியிருக்கின்றேன் அதாவது முக முக்கியமாக முகநூல் தான் அதிகம் எழுதியிருக்கின்றேன் அதே போல் சில புதினங்களாகவும் இரண்டு நூல்கள் வந்திருக்கின்றன அதில் முக்கியமாக இவர் நினைவுகளை பற்றி எழுதின ஒரு புத்தகம் வந்து தாமரைக்குளம் ஞாபகங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாற்பத்தி ஆறு கதைகள் கொண்ட ஒரு புதினம் இது அவரோட நினைவுகளை தான் இதில் வந்து எழுதியிருப்பார் குந்த ஒரு இடம் வேண்டும் என்று தங்கள் தாய்நாட்டை நினைத்து அழுது வடிக்கும் முக்கால்வாசி பேருக்கு வெளிநாட்டில் குந்துவதற்கு இலவசமாக இடம் கொடுத்தும் ஒழுங்காக குந்த தெரியாவிட்டால் இவர்களை எல்லாம் என்ன செய்வது அப்படிங்கிற ஒரு அருமையான வரியோட பின்பக்கத்தில் எழுதியிருக்காங்க இதில் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு முரண்பாட்டை நான் பார்க்குறேன் இப்போ இந்த இதில் வந்து குந்துவதற்கு இலவசமாக இடம் கொடுத்தும் குந்த தெரியாவிட்டால் அவர்களை என்ன செய்வதுங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க நா நாடற்றவர்களின் கடவுள் சீட்டில் வந்து ஆஸ்திரேலியன் அந்த மக்களை வந்து ஆஸ்திரேலியன் அகதிகள் ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட் வந்து அகதிகளை ட்ரீட் பண்ணுற விதம் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விமர்சனத்தை வச்சுருக்கீங்க இது ரெண்டுமே முரண்பாடான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இல்லையா உண்மையில் அதை சொல்வது என்னவென்றால் அவர்களை கழிவறையில் இருக்க தெரியாது என்பதனைத்தான் செட்டாயராக சொல்லி இருக்கின்றேன் இது வந்து அதாவது அந்த விடயங்கள் வந்து அவர்களுக்கு நிரந்தர பதிவுடைமை கொடுக்கப்பட்ட பின்னரும் இந்த நாட்டினை அதாவது தகுந்தவாறு பயன்படுத்த தெரியாதவர்களுக்கான ஒரு ஒரு எள்ளலாகத்தான் அதனை அழிந்தேன் இந்த விடயங்கள் இங்கே இரு நாடத்தவர்களின் கடவுச்சீட்டில் கூறப்பட்ட விடயங்கள் எல்லாமே அந்த முகாமுக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த பரிதாபங்கள் அந்த துயரங்கள் சார்ந்த வழிகளை தான் கூடுதலாக பதிவு செய்திருந்தேன் அதுதான் அந்த இரண்டுக்குமான வருவாள் சட்டையர் மட்டும் இல்லாமல் மெட்டஃபரும் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா ப நல்லா எழுதியிருக்கீங்க ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து தலையில் சிலிண்டர் வெடித்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் திங்க் பண்ணும் அதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல வந்து ஆறுதலாக சொல்லப்பட்ட பேச்சுகள் எல்லாம் நேரம் ஆக ஆக அசட்டு கதைகளாக மாறி கொண்டிருந்தன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி பல மெட்டஃபர்கள் வந்து ஸ்டோரியை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஆக்குது நீங்கள் வந்து எழுதும்போதே கான்சியஸாக இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கணும்னு எழுதிங்களா இல்லை என்னோடய அனுபவ பதிவுகள் அப்படிங்கிறத மட்டும் இது ஒரு இது ஒரு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தணுங்கிற நோக்கத்தோடு மட்டும் நீங்கள் எழுதுனீங்களா உண்மையை சொல்ல போனால் அந்த மாதிரியான எந்த எதிர்பார்ப்புகளோடையும் எழுதுவதில்லை ஒரு களத்தினையும் ஒரு கதையினையும் அந்த உருவகத்திற்குள் கொண்டு வருகின்ற பொழுது என் மனதிற் சே தோன்றுகின்ற ஒரு ஆத்மார்த்தமான உணர்வுகளை நேரடியாக அப்படியே பதிவு செய்கின்றேன் இந்த மாதிரியான மெக்கானிக்கலாக ஒரு கதையை கட்டு கட்ட வேண்டும் என்ற மாதிரியான எந்த எதிர்பார்ப்பும் எப்பொழுதும் எனக்கு இருந்ததில்லை அது அப்படியாக உணர்வுகளை கட்டி செல்வது தொடர் அந்த எழுத்துக்களும் எனக்கு பெரிதாகி இருப்பதில்லை உங்களுக்குள் இருக்கின்ற அந்த வாழ்க்கையை உங்களுக்கு உங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஆத்மார்த்தமான அந்த விடயங்களை தான் எழுத வேண்டும் அப்படி அவ்வாறு எழுதுவதற்கு தெரிய எழுத முடியாவிட்டால் அது அந்த விஷயத்தை எழுதாமல் விடுவதும் கூட நல்லது தான் என்னோட சொன்னால் அது ஒரு போலியான ஒரு ஒரு பகட்டி விம்பமாக ஆகிவிடக்கூடாது என்னோட சொன்னால் அது தொடர்பான அனுபவங்களுடன் இருப்பவர்களுக்கு அது மிகவும் நேரடியாக தெரியும் அதில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடும் பெற்றா குறை இப்போ வந்து நீங்கள் அங்கே ஒரு ஒரு புலம்பெயர் தமிழராக அங்கே வாழ்கிறதே வந்து ஒரு 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 கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அதில் வந்து நீங்கள் அங்கே ஒரு தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில் நீங்கள் வேலையும் பார்க்குறீங்க இதெல்லாம் தாண்டி உங்களுக்கு வாசிக்கிறதுக்கும் எழுதுறதுக்கும் ஒரு நாவலை எழுதி முடிக்கிறதுக்குமான நேர ச செல்ஃப் டிசிப்ளின்லாம் எப்படி உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு அதுக்காக நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் தான் நேரம் இல்லை என்பது ஒரு ரொம்பவும் ஏற்று யாருமே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு விடயத்தினை நீ
அதனை அதை நானும் என்னை அதுவும் எப்பொழுதுமே விட்டு அகன்றதில்லை ஆகவே அதை எழுதுவதும் வாசிப்பதுக்கும் நேரம் இல்லை என்பது எனக்கு ஒரு நாளுமே அது ஒரு விஷய பெரிய பிரச்சனையாக இருந்ததில்லை ஆ நிச்சயமாக பனி பனி நேரங்கள் விட மிகுதி நேரங்கள் அனைத்துமே எனக்கு வாசிப்பு எழுத்து அன்று நினை அதாவது கிடைக்கும் நேரங்கள் எல்லாவற்றையும் நான் வாசிப்புக்கும் எழுத்துக்கும் பயன்படுத்த எழுத்துக்கில்லை வாசிப்புக்கு பயன்படுத்திக் கொள்வது அதிகம் எழுத்து என்பது எப்பயாவது எனக்கு எழுத தோன்றுகின்ற பொழுது அது சில விஷயங்கள் மனதில் எல்லோ எல்லா எழுத்தார்களையும் பொழுது இதற்கு முன்னர் இந்த இந்த விஷயத்தினை எழுதாமல் இருக்க முடியாது என்று தோன்றுகின்ற பொழுது அதை அது வீரர்களை மாறி அது எழுத்தாக மாறிவிடுகின்றன அப்புறம் வெறும் தகவல்களாக இல்லாமல் இதை வந்து ஒரு ஒரு கவித்துவமாக கொண்டு போனதுக்குமே ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு உங்களுடைய எழுத்துக்கு இருக்குது கமராவின் கண்கள் விரைத்து போய் நின்றன தான் அகதி என்றே தெரியாமல் மூச்சடைத்து பலியாகி போன பிஞ்சு சடலம் பொதி செய்யப்பட்டு கிடந்தது உலகின் மிக குறைந்த காட்சிகளை மனிதர்களை ஒரே ஒரு கடலை பார்த்ததோடு கண்களை மூடிக்கொண்ட குழந்தை கடைசியாக சிந்திய சிரிப்பின் பாதி இன்னமும் கன்னங்களில் மிச்சம் இருந்தது இந்த உலகில் யாரையும் சபிக்காமலேயே சென்று விட்ட அந்த மண் அதன் மணி மன்னிப்பு அந்த அறையில் நின்று கொண்டிருந்த எல்லோரையும் முகத்தில் அறைந்தது எனக்கு நெஞ்சில் மூச்சு போதாது போன்று உள்ளே இறைந்து கேட்டது காதுகள் அடைத்து போயின இந்த மாதிரி எழுத்துக்கள் தான் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு கதையை வந்து ரொம்ப ஒரு கவித்துவமான கதையாக மாற்றுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் எந்த எழுத்தாளர்கள் கிட்டே இருந்து நீங்கள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆனீங்க உங்களோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்த எழுத்தாளர்கள்லாம் யார் கதைகள்லாம் என்ன எழுத்தாளர்கள் அதாவது இது போன்ற ஈழத்தின் பிரதிகளை ஆரம்பத்தில் படித்தது சோபா சக்தி முத்துலிங்கம் அவர்கள் அது எழுத்தில் இரண்டு இந்த ஆளுமைகளை தாண்டித்தான் எந்த எழுத்தாளர்களும் பெற வேண்டும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அதுபோல் சோபாவினுடைய எழுத்துக்கள் அகதிகளது வரிகள் புலம்பெயர்ந்த வாழுகின்ற மக்களது பல்வேறுபட்ட உணர்வுகளை பதிவு செய்திருக்கின்றன அதே போல் அதே உணர்வுகளை வேறொரு கோணத்திலே முத்துலிங்கம் ஐயா அவர்களோடது எழுத்துக்கள் பதிவு செய்திருக்கின்றது அவற்றினை ஆரம்ப காலத்திலே நாங்கள் படித்து கொண்டாலும் கூட அதன் பின்னர் ஒரு இலக்கிய ரீதியாக ஒரு கூர்மையான இலக்கிய பிரதிகளாக நாங்கள் ஜெயமோகனிடம் இருந்தோ விஸ்ராமகிருஷ்ணனிடம் இருந்தோ படிக்கின்ற பொழுது அது வேறு விதமான ஒரு நினைவு பதிவை தருகின்றது அந்த நினைவுகளின் ஊடாக எமது இந்த உணர்வுகளை எவ்வாறு நாங்கள் சீர்தூக்கி பார்க்கின்றோம் என்ற ஒரு புதிய விம்பத்தினை எங்களுக்குள் கட்டி அமைகின்றது அதே போல் இந்த இவ்வகையான பல்வேறுபட்ட எழுத்துக்களும் நினைவுகளும் சேர்ந்து பயணிக்கின்ற பொழுது மிகப்பெரிய மாஸ்டர்ஸை படிக்கின்ற பொழுது ட்ரோல்ஸ்ராயை படிக்கின்ற பொழுதும் தஸ்கோஸ்கியை படிக்கின்ற பொழுதும் அவர்கள் பார்க்கின்ற ஒரு விதமான ஒரு ஜதார்த்தவாத பார்வை என்பது நமக்கு இன்னொரு கட்டத்தினை ஏற்படுத்துகின்றது அது ஒவ்வொரு வயதிலும் கூட அது அந்த அது மாறுபடுகின்றது இவைகளெல்லாம் தான் இவ்வாதிரியான தொடர்ச்சியான வாசிப்பு இவர்களை வாசிப்பதும் அவர்கள் இலக்கியத்திலே காட்டுகின்ற ஒரு கருணையும் அவர்கள் இலக்கியத்திலே காட்டுகின்ற ஆத்திரங்களும் அவர்கள் இலக்கியத்திலே தங்களை எவ்வாறெல்லாம் தகவமைத்துக் கொள்கின்றார்கள் என்ற விடயங்களையும் பார்க்கின்ற பொழுது அவை ஒவ்வொரு எழுத்தாளனுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஒவ்வொரு ஒரு என்ன சொல்வது வெவ்வேறு வகைமைகளை அவர்களுக்குள் உருவாக்குகின்றது அதே போலத்தான் இவையும் எனக்குள் ஒரு வகைமையை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது என்று நான் நம்புகின்றேன் இப்போ தமிழர்கள்லேயே தமிழக தமிழர்களோட மனநிலையோ மனநிலைக்கும் ஈழ தமிழர்களோட மனநிலைக்கும் ஏகப்பட்ட வேறுபாடுகள் இருக்குது எப்படின்னா இப்போ ஒரு செக்யூரிட்டி பேசிஸில் ஒரு தன்னோட இனத்தோட பாதுகாப்பின் அடிப்படையில் வந்து தமிழர்கள் தமிழக தமிழர்கள் வந்து ரொம்ப செக்யூர்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரு கடல் பயணம்னு அவங்கக்கிட்ட சொன்னோன்னா அவங்க ஞாபகத்தில் வர்றது ஒரு ஒரு டைட்டானிக் கப்பலில் ஒரு போகிற ஒரு கடல் பயணம் ஒரு படகில் வந்து சும்மா ஒரு போயிட்டு ஒரு மலையை ஒரு நதிக்கரை மதையை சுற்றி பார்க்குற ஒரு படகு பயணம் இப்படி தான் அவங்களோட இமேஜினேஷன் போகும் ஆனால் இன அழிவின் உச்சத்தை தொட்டு பார்த்துட்டு வந்தவங்க வந்து ஈழ தமிழர்கள் இப்போ அவங்களோட கடல் பயணங்கள் வந்து முற்றிலும் வந்து ஆபத்தான ஒரு கடல் பயணம் பதிவு செய்யப்படாத கடல் பயணங்கள் நிறையா இருக்குது ஸோ ஸோ இப்போ இந்த கதையில் வந்து நீங்கள் வந்து சொல்கிற கடல் பயணத்தில் அந்த ஆபத்து எல்லாமே வந்து நீங்கள் பதிவு செஞ்சுருக்கீங்க அது உலகத்திலேயே நாங்கள் நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு வலி மிகுந்த பயணம் அது என்னவென்றால் அது படகு ஏறுகின்ற பொழுதே நாங்கள் உயிரிழந்து விட்டோம் என்பதனை நாங்கள் கிட்டத்தட்ட நம்பிக்கொண்டு ஏற வேண்டும் கரை ஏறுகின்ற பொழுது உயிர் இருந்தால் அது நமக்கு போனஸ் என்று நினைத்து கொள்ள வேண்டியது நமது வாழ்வு திருப்பி கிடைத்திருக்கின்றது என்று அது எவ்வாறு ஒரு தரவு ரீதியாக சொல்வது என்று பார்த்தால் உலகம் எல்லாம் இருந்து பல லட்சக்கணக்கானவர்கள் அதிகளாக இடம்பெயர்ந்து பல்வேறு நாடுகளுக்கு செல்கிறார்கள் முக்கியமாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்தவர
இந்தோனேஷியா மலேசியா போன்ற பகுதிகளுக்கு வருகிறார்கள் இந்தோனே ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வருகின்ற பல படகுகள் இந்தோனேஷியாவில் இருந்து வருவதாக கூறப்படுகின்றது அவ்வாறு வருகின்ற படகுகள் வந்து சுமத்ரா கடல் பகுதியில் ஏகப்பட்ட படகுகள் கவர்ந்திருக்கின்றன இப்போ உடைந்திருக்கின்றன ஆட்கடத்தல்காரர்கள் வேண்டுமென்றே மேலதிகமான அகதிகளை ஏற்றி தங்களுக்கு பணம் பெற வேண்டும் இவர்கள் போனால் காணும் என்று சொல்லி அனுப்பிய படகுகள் இடைநடுவிலேயே உடைந்து சிதைந்திருக்கின்றன அவ்வாறான சில வழிகளில் வந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது தூரத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய கப்பல் சரக்கு கப்பல் போனால் அது ஏற்படுத்தக்கூடிய ராட்சத அலைகள் அடித்து இந்த படகுகள் கவர்ந்திருக்கின்றன சில நேரங்களிலே காற்று அவர்களை தள்ளி சென்று ஓரொரு தீவுகளில் கொண்டு கொண்டு விட்டிருக்கின்றது சம்பந்தமே இல்லாமல் ஓரொரு தீவுகள் அதாவது ஆஸ்திரேலியாவை சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய பல நூற்றுக்கணக்கான தீவுகளிலே கொண்டு சேர்த்திருக்கின்றது அவர்கள் தொடர்புகளே கிடைக்காமல் இறந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு கணக்கே இல்லாமல் போயிருக்கின்றது யாருக்குமே எதுவும் தெரியாது ஏனென்றால் இது சட்டவிரோதமான ஒரு பயணம் என்று ஆகவே இவர்கள் யாரிடம் அனுப்பியவர்களும் யாரிடமும் சென்று முறையிட முடியாது அவர்களை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தவர்களும் யாரிடமும் சென்று முறையிட முடியாது ஆகவே இந்த மாதிரியான சாவுகள் எந்த எண்ணிக்கை யாருக்கும் ஒன்றுமே தெரியாத நிலைமைகள் இருக்கின்றன இவர் வந்து சொன்ன கதைகளில் வைத்து பார்க்கும் பொழுது உணவில்லாமல் சாப்பிட எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டிருக்கின்றார்கள் கடல் தண்ணியை குடித்தபடி வந்து சேர்ந்திருக்கிறார்கள் அதனால் வயிற்றுப்போக்கு இவ்வளவோ நோய்கள் வந்து அந்த படகின் ஓரத்திலே வந்து ஒரு குற்றுயிரும் குலையுரமாக கிடந்து வந்து உயிர் மீண்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதே நேரத்திலே படகு உடைந்து விழுந்து சிலவர் சிலதை பலி கொடுத்த பின்னரும் மீதி பேர் வந்து சேர்த்திருக்கிறார்கள் இந்த நாவலிலேயே வரக்கூடிய மாதிரியான ஒரு குழந்தையை இழந்தவர்கள் அவ்வளவு பேர் வந்திருக்கிறார்கள் இந்த இடங்களில் இந்த நாவலிலே இந்த தொடரிலே சேர்த்திருக்கக்கூடிய சில சில சம்பவங்கள் பல வெளிநாட்டு ஊடகங்களிலே வேறு இடங்களில் நடந்ததாக கூறி இவையெல்லாம் நடைபெற்றிருக்கின்றன என்று அதனை மிகப்பெரிய சம்பவமாக பல நேரங்களிலே எழுதியிருக்கிறார்கள் அதனை பார்க்கின்ற பொழுது தான் நான் நினைத்தேன் இது தினமும் இங்கே நடைபெறுகிறது ஆஸ்திரேலியாவின் ஒரு மூலையிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது யாருக்கும் தெரியாது ஆகவே அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் இதில் நாம் சேகரப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவே சில சில சம்பவங்களை இதில் நான் சொல்லியிருக்கின்றேன் ஆனால் உண்மையை சொல்லப்போனால் இந்த நான் எழுதியது வந்து மிக சொற்பமான விஷயங்கள் இதை விட மிக கொடூரமான மிக குரூரமான நினைத்து பார்க்க முடியாத கடல் பலிகள் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இந்தோனேஷியா அந்த கடல் பகுதியில் நடைபெ நடைபெற்றிருக்கின்றன இவை எல்லாவற்றையும் நாங்கள் எதிர்கொள்வோம் ஏனென்றால் ஒரு யுத்த பிரதேசத்தில் இருந்தால் நாங்கள் சாக போகிறோம் இந்த கடலிலே இறங்கினால் சாகுவதற்காக உப்பு கொடுத்தாலும் சில வழிகளை தப்பிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்ற பொழுது அவர்கள் இந்த இந்த பயணத்துக்கு தங்களே ஒப்பு கொடுக்கிறார்கள் அதுதான் இந்த ஒரு பயணத்துக்கான ஒரு காரணமாக இது வந்து நீங்கள் இது இதை ஏன் ஒரு பல் ஃபிக்ஷனாக இதை வந்து நம்மளால் கடக்க முடியல அப்படின்னா இந்த கதை பேசுகிற ஒரு அழுத்தம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு சில கேரக்டர்ஸ்குள்ளே சுருக்காமல் அதை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வைடு கேன்வஸில் வந்து எழுதியிருக்கீங்க அஃப்கான்ஸ் வந்து ரெஃப்யூஜிஸாக உள்ளே வராங்க இந்தோனேஷியா இருக்காங்க பர்மா இருக்காங்க ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து போகிறாங்க ஸோ கதை கதையோட கதாநாயகனுக்கு வந்து ஒரு ஈழத்து கதாநாயகனுக்கு வந்து ஒரு இந்தோனேஷியன் காதலியை வந்து நீங்கள் இணைக்கிறீங்க ஸோ டோட்டலாகவே இது வந்து ஒரு வைட் ஆங்கிள் பெர்ஸ்பெக்டிவில் இருக்குது அதே மாதிரி கதையோட ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் தான் வந்து நிறையட்டரே வந்து நான் அப்படின்னு சொல்லி அறிமுகம் ஆகிறாரு வழக்கமாக எல்லாருமே நான் 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 ஆரம்பத்திலே வந்துடுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக அந்த கதைக்களத்தை ஃபுல்லாக சொல்கிறதுக்கே வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு முழு அத்தியாயத்தை வந்து நீங்கள் வச்சு எழுதியிருக்கீங்க ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் தான் அந்த நிறையட்டரே உள்ளே வராரு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வைட் ஆங்கிளில் வந்து நீங்கள் பல இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து ஒரு ஸ்டோரியாக நீங்கள் வந்து ஸ்பேன் பண்ணது தான் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயமாக இது ஆக்கிச்சு எனக்கு பர்சனலாக அந்த இந்தோனேஷியன் ஈழம் கனெக்ஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதே மாதிரி ஒரு ஒரு இலக்கியம் மனித உணர்வுகளை பிழிஞ்சு எடுக்கிறேன் அகதிகளை பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தோடனே வந்து ஒரு 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 இயக்கத்துக்கான ஒரு இடமா அதை கொண்டு போகாமல் ஒரு அதை வந்து அந்த கதையை முழுசாக இவங்க படித்து முடிக்கணுங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு அதை ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் ஸ்டோரி மாதிரி ஆரம்பித்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு எடுத்தோன்னா அடிதடிகள் சண்டைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி அது போனதும் ரொம்ப எனக்கு இதுவாக இருந்தது இந்த தாமரைக்குள்ள ஞாபகங்களும் இந்த அமீலா அப்படிங்கிற அந்த சிறுகதை தொகுப்பும் தான் இவரோட ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுமே சேர்ந்து ரிலீஸ் ஆச்சு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்தது அதுக்கப்புறம் உன் கடவுளிடம் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு பத்து கதைகள் கொண்ட சிறுகதை தொகுப்பு வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்தது இந்த புத்தகங்களில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைட்டில்லாம் இருக்குது இந்த தாமரைக்குல ஞாபகங்களில் வந்து அவள் ஒரு இடர்கதை டமா
ஸோ இது வந்து இந்த புத்தகங்கள் எழுதும்போது என்ன மனநிலையில் இருந்தீங்க அதே மனநிலையில் தான் நீங்கள் நாடற்றவரின் கடவுள் சீட்டும் எழுதுனீங்களா ஆ இது ரொம்ப ஜாலியான ஒரு புத்தகம் மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபன்னான ஒரு புத்தகம் மாதிரி இருந்தது எனக்கு நிச்சயமாக என்றால் இவையெல்லாம் ஒரு என்ன சொல்வது முதல் இரண்டு சிறுகதை தொகுதி ஆகட்டும் தாமரைக்குள்ள ஞாபகங்களாக இருக்கட்டும் ஒரு எழுத்துக்குள் வருகின்ற பொழுது ஒரு ஒரு இனசென்ஸ் இருக்கும் அல்லவா அந்த இனசென்ஸ் இனசென்ஸில் இருந்து எழுதிய விஷயங்கள் அவைதான் இது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை சில வேலைகளை இப்பொழுது நினைத்து பார்க்கின்ற பொழுது திரும்பி சென்று எழுத முடியுமோ என்று கூட தெரியாது அந்த ஆரம்ப காலகட்டங்களில் எழுதிய விஷயங்கள் இந்த தாமரைக்குள்ள ஞாபகங்கள் என்பது நான் முகநூலை தொடர்ச்சியாக எழுதி வந்த வழி விஷயங்கள் அதனை பார்த்த பின்னர் தான் தமிழினி பதிப்பகத்தினுடைய வசந்தகுமார் அவர்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டு இவற்றினை நான் புத்தகமாக வெளியிட வேண்டும் உங்கள் கதைகளையும் தாருங்கள் என்று கூறி இந்த புதினங்களின் தொகுப்பாக ஒரு செட்டாயர் கலெக்ஷனாக தாமரைக்குள்ள ஞாபகங்களையும் பின்னர் அந்த வருடத்தில் வந்த சிறுகதைகளை தொகுத்து அமையலா என்று கொண்டிருந்தார் ஆனால் நாடத்தவர்களின் கவிடச்சு விட்டு எழுகின்ற பொழுது கிட்டத்தட்ட உண் படவுடம் போ நடுவில் வந்துவிட்டது அதை நோக்கி நான் நகர்ந்த பொழுது பல விடயங்கள் இலக்கியத்திலே புரிந்து கொள்ள தலைப்பட்டு விட்டேன் சில வேளைகளிலே அமீராவை திரு திரும்பி பார்க்கின்ற பொழுது கொஞ்சம் கூச்சமாகவும் இருக்கும் என்னோட இந்த மாதிரி எல்லாம் எழுதியிருக்கின்றேன் என்று சொல்லி இந்த மனநிலை என்பது அதாவது நாடற்றவர்களின் கடவுச்சீட்டு மனநிலை என்பது முற்றிலும் வேறானது அது ஒரு மிக துயரமான ஒரு வாழ்க்கை வடிவம் அதனை சற்றாராக எழுதுவதற்கு முடியாது என்று அல்ல ஆனால் அந்த மாதிரியான ஒரு இனசென்ஸை நான் அந்த இந்த நேரத்தில் இழ இழந்து விட்டேன் என்று தான் நான் சொல்ல வேண்டும் கொஞ்சம் உறக்கமான மேலையை எழுதி கொண்ட ஒரு பிரதியாகத்தான் நாடத்தவர்களின் கடவுள் சொல்லிட்டு நான் சொல்லலாம் உன் கடவுளிடம் போ வந்து எந்த லாங்குவேஜில் டிரான்ஸ்லேட் ரைட்ஸ் வாங்கியிருக்க இது சென்னை பன்னாட்டு புத்தக சந்தையில் நேற்று நடைபெற்ற இதில் ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்ப்பதற்கான எம்ஓயு இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் என்ன இதன் வாழ்க்கை இந்த கதைக்களம் என்ன என்ற பொழுது அவர்கள் இது கேட்டவுடன் அவர்கள் அதனை ஒத்துக்கொண்டார்கள் உண்மையில் இது எனக்கு மிகவும் நெரு மனதுக்கு நெருக்கமான பிரதி ஏனென்றால் ஒரு புலம்பெயர் பிரதி என்ற வகையிலே என்ன சொல்வது ஒரு நனவுடை தொகுதலை மையப்படுத்தி எழுதப்பட்ட பிரதி அல்ல இது ஆஸ்திரேலிய வாழ்க்கை அங்கே இருக்கக்கூடிய கலாச்சார மோதல்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய பூர்வ குடிகளுடைய பிரச்சனைகளும் எங்களது பிர அதாவது ஈழத்தமிழர்களுடைய பிரச்சனையும் எந்தெந்த புள்ளிகளிலே நெருங்கி செல்கின்றன அல்லது விலகி செல்கின்றன மற்றது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆஸ்திரேலியாவின் வரலாற்று சம்பவங்களுடன் ஒரு தமிழர்கள் தங்களை எவ்வாறு நெருக்கமாகவும் விளக்கமாகவும் உணரலாம் என்ற மாதிரியான விஷயங்களை வைத்து எழுதப்பட்ட கதைகள் தான் இவை அந்த வகையிலே இது இந்த பத்து கதைகள் மிக முக்கியமானது என்று நான் உண்மையில் உணர்கின்றேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைட்டில் வந்து புலரியல் மறைந்த மஞ்சள் கடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டில் அழியால் வந்து ரொம்ப பெரிய கதையோ அழியால் மிக நீண்ட கதை அது நீளம் சஞ்சிகையில் வழிவந்தது அந்த கதை அனுப்பும் பொழுதே எனக்கு அவர்கள் பிரசுரிப்பார்கள் என்று எந்த நம்பிக்கையும் கிடையாது ஏனென்றால் அந்த பெரிய ஒரு அது கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து பக்கம் என்று நினைக்கின்றேன் இருபத்தைந்து பக்கத்தை எந்த ஒரு இலக்கிய சஞ்சிகையும் பிர கதையை பிரசுரிக்காது ஆனால் வாசுகி பாஸ்கர் தமிழ் பிரபா ஆகியோர் வந்து அதனை படித்துவிட்டு கண்டிப்பாக நாங்கள் பிரசுரிக்கின்றோம் என்று அது மிகவும் ஒரு பெரிய விடயம் அது மிகவும் முக்கியமான ஒரு கதை ஏனென்றால் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இடம்பெற்ற தமிழ் அது இலங்கை போல முதலாவது வரவு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் இடம்பெற்ற ஒரு வரவினை மையப்படுத்தி எழுதப்பட்ட ஒரு சிறுகதை குரு எனக்கு மிகவும் பிடித்த கதை ஏனென்றால் அது கொழும்பில் அதாவது என் சொந்த இடமான யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து தலைநகர் கொழும்புக்கு வந்த பொழுது நான் ஸ்ரீலங்கா போலீஸாரினால் கைது செய்யப்பட்டேன் அந்த கைது செய்யப்பட்ட அந்த கைது செய்யப்பட்டு நான் பெரிய சித்திரவதைகள் அந்த மாதிரி எதுவும் அனுபவிக்கவில்லை ரெண்டு மூணு நாளுக்கு என்னை விட்டு விட்டார்கள் ஆனால் அந்த அந்த சம்பவத்தினை ஒட்டி எழுதப்பட்ட ஒரு ஒரு கதை ஒன்று குரு என மிக நெருக்கமான ஒரு பிடித்த கதைன்னு சொல்லுவேன் ஸ்ரீலங்காவில் தற்கொலை கொண்டு தாக்குதலுக்கு உதவியவன் என்ற குற்றச்சாட்டில் அவனை ஆஸ்திரேலிய புலனாவித்துறையினர் திட்டமிட்டபடி அடுத்த வாரம் சந்திப்பதற்கு மெல்பேர்ன் அகதிகள் முகாமுக்கு வந்தனர் இரண்டாவது குழந்தை பிறந்ததுடன் கூடவே பெரியதொரு சிக்கலுக்கு வந்து சிக்கலும் வந்திருப்பதாக புலனாய்வுத்துறையினருடனான சந்திப்புக்கு போவதற்கு முதல் நாள் இரவு அல்ஃபா கம்பவுண்ட் வெளிவராந்தையில் வைத்து எனக்கு சொன்னான் இரண்டு மூன்று சிகரெட்டுகளை அடுத்தடுத்து பற்றினான் பதற்றத்தோடு சிகரெட் அடிக்கட்டையை நசித்தான் என்னுடன் தனது பெரியதொரு வரலாற்றை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது போல அன்றிரவு நடுநிசி வரைக்கும் தடுமாறியவன் ஒரு வாறு இரண்டு பிளேன் டீக்களோடு வந்து தனது கதையை திறந்தான் நன்றி நன்றி வழக்கமாக ஒரு இலக்கிய நேர்காலர்கள் என்ற பொழுது ஒரு சம்பிரதாயபூர்வமாக நடைபெறுவதுதான் வழக்கம் சொல்லுங்கள் நீங்கள் எவ்வாறு இலக்கிய வாழ்க்கைக்குள் வந்தீர்கள் என்ற மாதிரியான ஒரு கேள்வியோடு தொடங்குவார்கள் 
அப்படியாக இல்லாமல் கிருஷ்ண பிரசாத்தை நேற்றியது நம்ம புத்தக சந்தைக்கு வந்து எனது அத்தனை நூல்களையும் வாங்கி வந்து படித்துவிட்டு இன்று இந்த செவ்வியை எடுத்தது மிகவும் நிற மனதுக்கு நிறவாக இருக்கின்றது இனிவரும் காலங்களிலும் கூட இலக்கிய இலக்கியவாதிகளை நேர்காண செய்கின்ற பொழுது இப்படியான இதனை இவர்கள் செய்வார்கள் என்று நம்புகின்ற பொழுது மிகவும் மனதுக்கு நிற நிறைவாக இருக்கின்றது அந்த வகையிலே இவ்வாறு ஒரு நிறைவான ஒரு நேர்காணலை நடத்திய கிருஷ்ண பிரசாத்திற்கும் டெம்பிள் மங்கீஸ் சேனலுக்கும் எனது நன்றிகளையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும்